Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques nouveautés pour la pêche à la mouche pour 2023. Les pêcheurs à la mouche sont habituellement passionnés par tout ce qui touche leur activité. Pour ce début de 2023, je vais vous présenter quelques nouveautés pour la pêche à la mouche. Je vais mettre les adresses web des produits dans la vidéo, mais je vais également les mettre dans la description du vidéo sur YouTube. Je vais donner le prix en spécifiant si c'est en dollars canadiens ou américains. Pour débuter, je vais présenter quelques nouveaux modèles de cannes à moucher. La compagnie Hardy propose pour 2023 une nouvelle ligne de cannes à moucher qui porte le nom de Hayden. Pour les cannes à une main, on retrouve 17 modèles de cannes allant de la canne de 7 pieds pour une soie numéro 3 jusqu'à une canne de 10 pieds pour une soie numéro 8. Elles sont fabriquées avec des matériaux de qualité supérieure. Le brin est fait d'un matériel qui s'appelle Cintrix. Elles ont un fini vert-olive qui est très beau. L'action de ces cannes est de type moyenne rapide, donc parfait pour le débutant et le pêcheur d'expérience. Le prix de ces cannes varie de 650 à 785 canadiens. Le modèle Hayden est également disponible en version Switch et en version SP. Pour les cannes Switch, elles ont une longueur de 11 pieds et sont disponibles pour trois grosseurs de soie, numéro 5-6, numéro 6-7 et numéro 7-8. Le prix est d'environ 850 canadiens. Pour les cannes SP, elles sont disponibles en quatre modèles allant de la 11 pieds 9 pouces pour soie numéro 7-8 jusqu'à un modèle de 14 pieds 9 pouces pour une soie numéro 10-11. Le prix des cannes P varie entre 1 et 1200 canadiens environ. La compagnie Sage a sorti en 2022 une ligne de cannes à moucher qui s'appelle R8 Core. Ce sont des cannes très haut de gamme qui sont disponibles dans les longueurs de 9 pieds, 9 pieds et demi et 10 pieds pour des soies de grosseur numéro 3 à 9. Ce sont donc des cannes parfaites pour la pêche d'à peu près toutes les espèces que l'on a au Québec. Pour 2023, Sage introduit la ligne Salt R8 conçue spécifiquement pour la pêche en eau salée. Ce sont des cannes très robustes tout en conservant un poids très raisonnable. Même si elles sont conçues pour combattre des gros poissons, elles auraient conservé une excellente sensibilité. Ces cannes sont disponibles en neuf modèles. La canne de longueur de 8 pieds et demi est conçue pour une soie numéro 15. Les cannes de 9 pieds sont disponibles en huit modèles pour des soies numéro 6 à numéro 12. Le prix de ces cannes est de 1100 dollars américains. La compagnie Reddington est réputée pour proposer des produits de très bonne qualité à prix abordable. Pour 2023, elle propose la ligne de cannes Strike 2 conçu spécifiquement pour la pêche de type euro -nymphine. Cette technique de pêche a connu beaucoup de popularité dans les dix dernières années. Je vais probablement faire une capsule vidéo sur cette technique de pêche à la mouche dans les prochaines semaines. Ces cannes ont une action moyenne rapide et sont disponibles en trois modèles, soit une canne de 10 pieds pour une soie numéro 2, une canne de 10 pieds et demi pour une soie numéro 3 et une canne de 10 pieds et demi également pour une soie numéro 4. Le prix annoncé serait d'environ 350 dollars américains. La compagnie TFO produit des cannes à moucher depuis plus de 20 ans. Pour 2023, elle propose la ligne de cannes TFO Pro 3, qui est une évolution de la série TFO Pro précédente. C'est une canne à action moyenne qui convient très bien aux pêcheurs débutants. Elles sont faciles à charger et à lancer, tout en étant suffisamment puissantes et elles sont garanties à vie. Les cannes TFO Pro 3 sont disponibles en huit modèles, allant de la canne de 7 pieds et demi pour une soie numéro 3 jusqu'à la canne de 9 pieds pour une soie numéro 8. Le prix est d'environ 350 canadiens. La compagnie Guideline connaît une grande popularité chez les pêcheurs à la mouche du Québec. Pour 2023, elle propose une nouvelle série de cannes qui porte le nom NT11. Ces cannes utiliseraient une nouvelle technologie de graphite appelée T1100 qui serait très légère et très résistante. Ce sont des cannes haut de gamme avec une excellente finition. Trois séries de cannes sont disponibles. Dans la série NT11 Trout, ces cannes sont disponibles dans une longueur de 9 pieds pour les soies numéro 4, 5 ou 6. 
Le prix est de 950 canadiens. Pour la série NT11, Lake et Anadrome, ces cannes sont disponibles dans une longueur de 10 pieds pour les soies numéro 6, 7 ou 8. Le prix est de 1200 canadiens. Dans la série NT11, Salmon et Seatroot, ce sont des cannes de type Spray. Elles sont disponibles en quatre longueurs de 12 pieds 9 pouces jusqu'à 15 pieds 9 pouces pour des soies numéro 7, 8 jusqu'à 10, 11. Le prix varie de 1450 à 1800 canadiens. Dans une capsule vidéo précédente, j'ai parlé brièvement de la technique de pêche à la mouche Tankara. Pour faire un résumé rapide, cette méthode de pêche d'origine japonaise consiste à utiliser une longue canne télescopique qui fait en moyenne 10 à 12 pieds, sans moulinet, avec seulement un bout de fil conçu pour la pêche Tankara d'environ la même longueur que la canne. On utilise de petites mouches très simples pour cette technique. La compagnie américaine Tankara USA se spécialise dans l'équipement Tankara. Pour 2023, elle propose un nouveau modèle de canne qui s'appelle Satoki. Cette canne télescopique peut se pêcher en trois longueurs différentes, soit 10 pieds 8 pouces, 12 pieds 2 pouces ou 13 pieds 7 pouces. Elle est donc très polyvalente et peut s'utiliser sur différents cours d'eau allant de la petite rivière jusqu'à la pêche en lac. Le prix de cette canne est de 230 américains. Elle est aussi disponible en kit qui comprend les lignes requises trois mouches, des pinces, un coupe-fil et une pochette pour 280 américains. Quelques nouveaux modèles de moulinets à moucher arrivent aussi sur le marché en 2023. Je vais vous en présenter quelques-uns. La compagnie Hardy propose pour 2023 une nouvelle ligne de moulinets à moucher haut de gamme dans la série Fortuna Regent. Le système de frein à disque très puissant est scellé. Le tambour de type Large Arbor est très large pour une récupération très rapide. C'est un moulinet idéal pour la pêche en eau salée. Il est disponible en trois versions et deux couleurs, soit argent ou noir. Dans la série 8000, le moulinet a un poids de 8,711. Il est conçu pour des soies 7, 8 ou 9. Son prix est d'environ 980 canadiens. Dans la série 10 000, le moulinet a un poids de 9,911. Il est conçu pour des soies numéro 9, 10 ou 11. Son prix est d'environ 1100 canadiens. Finalement, dans la série 12 000, le moulinet a un poids de 11,411. Il est conçu pour des soies 11 et plus. Son prix est d'environ 1200 canadiens. Hardy propose aussi un retour en arrière avec un moulinet classique qui a été produit pour la dernière fois en 1939. Il s'agit du modèle Bougle. Aujourd'hui, la série 1939 Bougle Héritage Reel rend hommage à cet ancien modèle. Ces moulinets sont dotés du mécanisme de contrôle Mark II éprouvé et sont finis avec une anodisation en métal foncé rappelant l'original. Ils sont disponibles en six dimensions et le prix varie de 695 à 795 dollars américains. La compagnie Sage est d'abord reconnue pour ses cannes à moucher, mais elle fabrique aussi d'excellents moulinets. Pour compléter sa nouvelle canne Salt R8, conçue pour la pêche en eau salée, elle introduit le nouveau modèle Enforcer. Ces moulinets sont très robustes et sont munis d'un frein très puissant et scellé pour résister aux conditions de pêche les plus extrêmes. L'ajustement de la tension se fait sur un seul tour pour un ajustement rapide. Il est disponible en trois formats pour les soins numéros 7, 8, 9, 10 et 11, 12 et en trois couleurs, Steel, Granite et Tempest Blue. Son prix se situe autour de 750 canadiens. Comme vous constatez, ces nouveaux moulinets pour 2023 sont dans la catégorie haut de gamme. D'excellents moulinets existent à un prix beaucoup plus abordable, comme le moulinet Tital proposé par la compagnie Gray. Il est entièrement construit en aluminium machiné et est équipé d'un système de frein à disque scellé, donc il peut être utilisé en eau douce ou en eau salée. C'est un moulinet très bien construit et résistant. Il est disponible en quatre dimensions, numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 
et son prix varie de 226 à 280 dollars américains. Du côté des vêtements et des bottes, il y a aussi quelques nouveautés pour 2023. Je vais vous présenter trois nouveautés. Les pêcheurs qui pêchent en eau froide en début et en fin de saison savent l'importance de mettre des vêtements chauds sous les bottes pantalons. La compagnie Guideline propose un genre de salopette haut de gamme fait d'un tissu très confortable, chaud et respirant. Son nom est le Guideline Bibs Thermo Fleece. Le prix est de 200 dollars canadiens. Deux nouveaux modèles de bottillons haut de gamme pour bottes pantalons sont disponibles pour 2023. Le premier vient de la compagnie SIM et s'appelle le G4 Pro Power Lock. C'est un bottillon de très haute qualité qui va durer de nombreuses années. Sa grande qualité est son système de crampons interchangeable. Deux systèmes sont inclus, un premier ensemble en aluminium qui offrirait une excellente adhérence en rivière et un deuxième ensemble fait d'un matériel flexible qui peut être utilisé lorsque l'on est dans une embarcation de pêche sans crainte d'endommager les surfaces. Le prix de ces bottillons est de 500 dollars américains. Le deuxième modèle de bottillon est proposé par la compagnie Guideline. Il s'agit du modèle Guideline HD pour Heavy Duty. Ils sont conçus pour être utilisés dans des conditions de pêche difficiles grâce à leur hauteur accrue, leur embourrage plus épais et la rigidité du matériel utilisé. Ces bottes sont très stables, ce qui aiderait à se déplacer dans les eaux agitées et sur des terrains plus difficiles. Ce modèle est disponible à l'XML de feutre ou Vibram. Le prix de ces bottillons est de 370 canadiens. D'autres nouveautés pour 2023 seront sûrement annoncées dans les prochaines semaines. Si vous en connaissez, vous pouvez les partager en mettant un commentaire sous cette vidéo dans YouTube. Pour terminer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos sur la pêche à la mouche et me faire des commentaires.